আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভিএন 24 এ অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছে আমি রূপপুর চৌধুরী সংবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন নিব নিব মতামত তবে শুরুতে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যে দুজন সম্মানিত অতিথি আছেন তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি আনজিবি মোহাম্মদ ইন মুজুমদার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে আমরা পেয়েছি নজরুল হক আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে অনেক ধন্যবাদ এবং দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি সরাসরি আছি ফেসবুক ও ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউ আসে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নজরুল হক এবং আইনজীবী মোহাম্মদ ইন মজুমদার আমরা যদি আজকের দিনের ঘটনাগুলো আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখব যে স্বাস্থ্য খাত নিয়ে স্বাস্থ্য বিল নিয়ে যেটি সাবসিডি কমিয়ে দিতে চেয়েছিল সেখানে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটিক দুজন সিনেটার একমত হয়েছেন একটি বিল আনার জন্য এটি অনেক বড় উল্লেখযোগ্য দিক যে দুই দলের পক্ষ থেকে এ ধরনের একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই সাথে ম্যাককেনের ভাষণ আছে তার জবাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্তর আছে এবং আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ট্রাভেল ব্যান নিয়ে যেটি ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার সর্বশেষ ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটি করেছিলেন সেটি হাওয়ের আদালত স্থগিত করে দিয়েছে আমরা স্বাস্থ্য খাত নিয়ে বিলটি এর প্রতিবেদন আগে দেখে নিব এই বিষয় নিয়ে কথা বলার পর আমরা ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই সাথে দর্শক আপনারাও যে কোনো বিষয় নিয়ে আজকে সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নিয়ে সেই সাথে অভিবাসন সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন আমাদের এখানে যে দুজন সম্মানিত অতিথি আছেন তাদের সাথে করতে পারবেন আমরা শুরুতেই প্রতিবেদনটি দেখে নিই অবশেষে দ্বিদলীয় একটি বিল আনার উদ্যোগ নিল সিনেট রিপাবলিকান সিনেটর লামার আলেকজান্ডার এবং ডেমোক্রেটিক সিনেটর প্যাটি মোরে এই বিষয়ে একমত হয়েছেন সিনেটর আলেকজান্ডার জানান তাদের পরবর্তী কাজ হল বিলটির পক্ষে নিজে নিজে দলের সিনেটরদের সমর্থন আদায় করা দেশে স্বাস্থ্যনীতি স্থিতিশীল রাখতে দুই বছর মেয়াদি এই বিল আনার উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন সিনেট মাইনরিটি লিডার চাক সোমার বলেছেন স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছে তা দূর করতে এটি বেশ কার্যকর একটি সিদ্ধান্ত সেই সাথে সবার জন্য স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের জন্য এই সময়টা উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগানো যাবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও been involved in those negotiations and will you support that deal yes we have been involved and this is a short-term deal uh, because we think ultimately block grants going to the states is going to be the answer that's a very uh, good solution we think it's going to not only save money but give people much better health care with a very very much smaller premium spike and you look at what's gone on with that also much lower deductible so they can use it obamacare batil kore notun shastho niti pranayan kara president donald trump er onno प्राथमिक भाव सफल आदेश स्वर करें স্বাস্থ্য বিমার ভর্তুকি বন্ধ করার কথাও বলেন ট্রাম্প এই পরিস্থিতিতে এবার দ্বিদলীয় একটি প্রস্তাব আসলো দুই দলের দুজন সিনেটরের কাছ থেকে रिपब्लिकान सिनेटर समर्थन ना पार्जन सिनेटे से पाये से प्रेक्षापटे रिपब्लिकान एक सिनेटर और डेमोक्रेटिक एक सिनेटर जेटी डोनल्ड ट्राम्प एक सप्ताह खूब कम समय व्यवधान सबसिडी बिल कर घोषणा दिए प्रेक्षापटे 
ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে অ্যাক্টিভিটি এবং হোয়াইট হাউস সাথে যে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটদের যে হাউস অফ সিনেটের যে সম্পর্ক আমরা দেখি যে একটা বিরাট চেঞ্জ উনি নিয়ে আসছেন এটা এটা খুবই স্পষ্ট যে ডোনাল্ড ট্রাম্প অনেক কিছু নির্বাচনের সময় বলেছেন এবং এগুলো আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ওগুলো শুধুই নির্বাচনী ওয়াদা ছিল একটা শ্রেণীকে উনি একটা শ্রেণীর বুট পাওয়ার জন্য এবং খুশি করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প আমরা বুঝতে হবে উনি যদিও রিপাবলিকান বা রিপাবলিকান টিকেটে গেছেন উনি নিউইয়র্কার একজন একজন নিউইয়র্কের একদম একজন একটা ইমিগ্রান্টের মধ্যে বড় হয় একটা ব্যবসায়ী উনার সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবকিছুতে ইমিগ্রান্টের একটা বিরাট ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু উনি তো ইমিগ্রান্টদের বিরুদ্ধে উনি যতই বলুক না কেন সেটাই সেটাই বলতে যে উনি যতই এগুলো বলুক না কেন ইমিগ্রান্টকে ছেড়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনোভাবেই উনি আগাতে পারবেন না এটা আমরা জানি প্রথম থেকে এটা একটা হলো নির্বাচনী একটা খেলা আমি বলতে হবে এই জন্য রিসেন্টলি যেটা দেখতে পারি আমরা কয়েকদিন আগেই এই চাকসুমার এবং আমাদের যখন উনাদের নিয়ে গেলেন এই চাকসুমাকে উনি একটা সিগন্যাল দিলেন যে উনি রেডি টু ওয়ার্ক উইথ বাই পার্টিসন এবং উনি জানেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এজ এ প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাকসেস হতে হলে বাই পার্টিসনের অল্টারনেট কিছু নেই এবং এটাই উনার প্রথম সাকসেস আসলো আমি মনে করি যে বিলটা আজকে যারা যে প্রস্তাব করেছেন দুজন এখানে দুজন না এটা তিনজন প্রস্তাব করেছেন এর প্রস্তাবের পিছনে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আপনার কি মনে হয় নজরুল হক যেমনটি বলছিলেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প বুঝতে পেরেছেন নাকি উনি ব্যর্থ হয়ে এই পদে এসেছেন দেখেন যতগুলো ভালো কাজ সংসদে ফাঁস হয়েছে সিনেট এবং হাউসে সেখানে দুই পক্ষের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল সো যেমন নজরুল ভাই একটু আগে বললো বিলম্বে হলেও ডোনাল্ড ট্রাম্প রিয়েলাইজ করছে যে তার অ্যাগ্রেসিভনেস দিয়ে হি উইল নট বি এবল টু অ্যাকমপ্লিশ এনিথিং সো দেন হি টেক দি বাই পার্টিজম অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড দি রেজাল্ট ইজ গুড এবং আস্তে আস্তে এটা আস্তে আস্তে এটা ভালোর দিকে যাবে হি উইল রিয়েলাইজ দ্যাট সে তার একঘমি মাধ্যমে কোনো কিছু অ্যাকমপ্লিশ করতে পারবে না সো বাই ফাইট ইজ উই কংগ্রেচুলেট ইউ ওয়েলকাম অ্যাটলিস্ট একটা হেলথ কেয়ার হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন ইজ দি কি নার্ভ অফ এ নেশন সো হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন যদি ডিস্টেবিলাইজ করা হয় তাহলে একটা একটা জাতি শেখই হয়ে যায় সো তারা আজকে যে বলছে যে স্টেবিলিটি আনার জন্য দুই বছর পর্যন্ত এটাকে ইন্টার একটা সলিউশন অ্যান্ড ইন দিস টু ইয়ার তারা প্রেসিডেন্ট সাহেবে তাকেও সার দেওয়ার জন্য সে তার নির্বাচনী প্রতিনিধি ছিল প্রতিশ্রুতি ছিল সেটা সে আদায় করবে ডেমোক্রেটদের থেকেও কারণ হি ইজ গিভিং সামথিং হিউ গেট সামথিং সে তখন বলবে দেখো তোমাদেরকে সার দিয়ে আমি দুই বছর স্টেবিলাইজ রাখছি দেন আমার নির্বাচনী ওয়াদা ফোন করে তোমরা আমাকে হেল্প করো অ্যান্ড দে উইল ডো দ্যাট টু দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্ক এবং অনুজুল হোক আরেকটি বিষয় চলে আসে এই স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে আপনার কাছে আমি জানতে চাই ম্যাকেন যখন গ্রাহম ক্যাসিডি বিলটির বিরুদ্ধে গেলেন তখন ডোনাল্ড ট্রাম্পও এক সপ্তাহ হয়নি তিনি বলেছেন ওবামা কেয়ারের প্রতিটি অংশ ছোট ছোট করে কেটে বাদ দেয়া হবে যে কারণে কিন্তু উনি একটি নির্বাহী আদেশ নিয়ে এসেছিলেন যে কারণে কিন্তু সাবসিডি স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য যে কাটছাট সেটি করেছেন তো আপনার কেন মনে হলো যে এই পাঁচ দিনে উনি এতটা পরিবর্তন হয়ে গেছেন যে উনি সবাইকে নিয়ে একসাথে নিয়ে এই স্বাস্থ্যনীতিটি করতে যাচ্ছেন নাকি এটিও তার পলিসি যে যেহেতু তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন তার নিজ দলের সমর্থন পাচ্ছেন না সে কারণে তিনি দ্বারস্থ হয়েছে আমি এটাকে ঠিক পলিসি বলবো না আমরা কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে একটা জিনিস প্রথম দিন থেকে দেখে আসছি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে একটা মন্তব্য করেছিলেন জেব বুস যে যদি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইলেক্টেড হয় তখন উনি বলছেন দেয়ার উইল বি এ খাওয়াস এটা তার দলের লোক সে বলছিল এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম দিন থেকে হোয়াইট হাউস একটা ক্যাওয়াসের মধ্যে চলে যাচ্ছে এবং উনার যে যে নির্বাহী আদেশগুলা সবগুলোই আসছে মানে অপরিপক্ষভাবে আসছে আসার পর উনি এটা টিকিয়ে রাখতে পারেন নাই তার নীতি নির্ধারণের পক্ষ থেকে দলের পক্ষ থেকে এটা এগেনস্টে যাচ্ছে এটা তো জাজ দ্বারা ডিফিউজ হয়েছে অনেক সময় দল থেকে এটাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে তো উনি অনেক কিছু জুখের মাথায় করতেছেন আমার মনে হয় আবার কিছু কিছু হয়তো আমি জানি না এটা এটা যদি বলি যে সব কিছু উনি প্ল্যান করে করতেছে এটা প্ল্যানের মতো কেউ এত নির্বুদের মতো বারবার ধাক্কা খাবে না উনি বারবার ধাক্কা খাচ্ছেন এই তো আগে আরেকটা নিউজ আসছে জন নির্বাহী উনার নমিনি তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ছাটাই করা হয়েছে মানে দেখ উনার নমিনি ছিল কিন্তু ওরা নেওয়া 
হবে না তো এরকম উনি অনেক কাজ করতেছেন টুইট করে বারবার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেছেন এবং যেভাবে উনি ম্যাককিনকে উত্তর দিলেন যেভাবে উনি নর্থ কোরিয়াকে উত্তর দেন এটা অনেকটা ছেলে খেলার মতো তো আমি ঠিক বলবো না যে উনি এটা পার্ট অফ দ্য প্ল্যান এটা যারা আপনি একটু জিজ্ঞেস করলেন যে উনি হয়তো ডাক্কা খেয়ে এখন হয়তো দেখতেছেন যে নো মেবি টেকিং অ্যাডভাইস ফ্রম সাম গুড অ্যাডভাইস অ্যাডভাইজার বিফোর হি ইগনোর যেমন ম্যাককিন উনি যেভাবে বললেন বাচ্চাদের মতো যে আই আল গেট ব্যাক টু ইউ অর আল কাম ব্যাক মানে এটা একটা একটা ছেলে মানুষের মতো অবস্থা তো আমি আমি বলবো যে এই জেব বুস যেটা বলছিলেন যে আন্ডার ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজ এ ইজ এ বিগ খাওয়াস গভর্নমেন্ট আন্ডার খাওয়াস অ্যান্ড আমেরিকা ইজ ইজ নট স্টেবল অ্যান্ড এটা একটা চিন্তার বিষয় চিন্তার বিষয় মোহাম্মদ এন মজুমদার আপনার কাছে আমি যাওয়ার আগে আমাদের ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন মামুনুর রহমান জুয়েল তিনি প্রশ্ন করেছেন তার বাবা মা যদি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হয় কত বছর বয়সে তার ছেলে মেয়েদের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হলে তার আন্ডার এজ একুশ বছরের নিচে আনমেরিড ছেলেদের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে মানে আনমেরিড যারা আছে এবং আন্ডার 21 प्रश्न <laughs> पक्षेल মুসলিম কান্ট্রিগুলো থেকে ব্যান ট্রাভেল ব্যান করিয়া অলমোস্ট অল অফ দেম ব্যান বাই দি কোর্ট সো একটু একটিও টিকে নাই এবং ব্যান করার আগেও লোকাল এনফোর্সমেন্ট অনেকগুলো এনফোর্সমেন্ট করা নাই আমি বলবো বাংলাদেশ কখনো এই ফসঙ্গে আওতায় ছিল না এবং আমরা যারা বাংলাদেশি আমাদের কোনো ভয় ফল কোনো কারণ নাই এবং আপনি যদি লিগালি ফরমেন্ট স্টুডেন্ট থাকেন বা লিগালি বিষয় এখানে আসেন দ্যার শুড বি নো প্রবলেম এট অল আর আমাদের লোকরা অযথাই ভয় পায় আমরা একজনের প্রশ্ন নিয়ে নেই তারপরে আমি নজরুল হক এই বিষয়টি নিয়ে আপনার বিশ্লেষণটি জানব কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আপনার নামটি বলবেন আর এবং আপনার প্রশ্ন আমার নাম জালালউদ্দিন আমি মিশিগান থেকে বলতেছি জি জালাল ভাই বলুন আমার একটা প্রশ্ন হইল আমার ভাই বোনের প্রায় 2005 এ করছিলাম এখনো কতদিন লাগবে এটা জানেন আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ উনি ওনার ভাই বোন যদি আপনাদের এগুলো প্রসেসিং হবে আগামী বছর আনলেস যদি আপনার ফাইল ডিফেক্টিভ হয় তাহলে অনেক সময় এটা অনেক বেশি সময় লাগতে পারে এখন বেস্ট হবে ন্যাশনাল বিসা সেন্টারের সাথে আপনারা যোগাযোগ করেন আপনার কেস নিশ্চয় অ্যাপ্রুভ হয় এখন ন্যাশনাল বিসা সেন্টারে আছে আপনার বিসা বিসা ফি দিতে হবে স্পন্সর দিতে হবে এই পর্যায়ে আমরা আপনার কাজ হবে ফাইন্ড আউট করা আপনার সব ঠিক আছে কি না কোনো ফাইল কোনো আপনার অ্যাপ্রুভ হয়েছে কি না এবং ফাইল ওখানে গিয়েছে কি না ন্যাশনাল বিসা সেন্টারে খবর নেওয়া উচিত হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে জানতে চাই এই ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাটি নিয়ে শুনুন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রথম থেকেই এটা কন্ট্রিভার্সি এখানে মানে এটা হলো বলতে গেলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক ধরনের কবর রচনা করছে প্রথম থেকে বারবার উনি ধাক্কা কাটছেন ধাক্কা কাটছেন আজকে যেটা মেককেন বললেন খুব সুন্দর কথা যে যারা রিফিউজির মাধ্যমে এখানে টেরোরিস্ট অ্যাটাক ভাবে তারা তাদেরকে উনি বলছেন যে রিফিউজি দ্বারা আমরা টেরোরিস্ট অ্যাটাকের যতটুকু রিক্স আছে তার চেয়ে বেশি রিক্স হলো লাইটিং এ হত্যা মানে মারা যাওয়ার মতো উনি লাইটিং এর সাথে এটাকে তো কম্পেয়ার করেছেন সেখানে ইজ ইট আনকনস্টিটিউশনাল এটা এগেনস্ট দ্য আমেরিকান ভ্যালু এগেনস্ট দ্য আমেরিকান হোয়াট ইজ আমেরিকা স্ট্যান্ড ফর এবং আমি যেটা আবার বলছেন যে এখানে যারা ন্যাশনালিজমের নামে যারা এগুলো বলতেছে ওদেরকে হালকা করে বলছেন যে কি হাফ বেক ন্যাশনালিজম যারা মানে এটা মানে কমপ্লিটলি এগেনস্ট দ্য আমেরিকান ভ্যালু এটা এটা বারবার ডোনাল্ড ট্রাম্প করে আমার মনে হয় ওনার যেরকম শুভবুদ্ধি হচ্ছে চারিদিকে এদিকেও হবে এবং এটা কখনোই এটা হবে না এবং বারবার ফেডারেল জজ 
স্টেট জজ বিভিন্ন জজ বিভিন্ন কোর্ট এটাকে ব্যান করছে এবং আগামী তো করবে এবং আমার মনে হয় আমরা এই ব্যান নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই যেরকম আমাদের আইনজীবী বললেন তো এখানে বাংলাদেশ তো ইনক্লুড নাই আমি মুসলিম হিসাবে আমাদের একটা ওয়ারির ব্যাপার এখানে আছে কিছু মুসলিম দেশ ইনক্লুডেড এবং আমি শিওর যে যে এভাবে ঘটা করে কোন দেশকে কোন ধর্মকে আমেরিকা ব্যান করার সময় এখনো আসে নাই আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন জি আমার নাম এম টি আজ আমি ব্রঞ্চ থেকে বলতেছি আচ্ছা আমার মানে বাইরে এর আপনাদের আমি তারপর আমি ওরা বললো যে তিন মাস নাইন ডেজ এর মধ্যে আমাকে সিডিজেন এর জন্য ওরা কল করবে ইয়ার জন্য ইন্টারভিউ এর জন্য কল করবে কিন্তু এখন অলমোস্ট 24 তারিখে 90 ডেজ অলমোস্ট হয়ে গেছে আচ্ছা আর কত দিন লাগতে পারে আর কত দিন লাগতে পারে একটু কম হয় টাইম এর বাট ভেরি সুন হয়তো কালকে ওনাকে ডাকবে টাইম হয়ে গেছে আসবে ডাকবে আচ্ছা যেহেতু আপনার সময় হয়ে গেছে আপনি আর কিছু দিন অপেক্ষা করুন অবশ্যই সেটি পাবেন ফেসবুকে অনেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আমরা ফোনে প্রশ্নটি নিয়ার আগে তোহা খান এটি প্রশ্ন করেছেন তিনি মনসুলে থাকেন এবং সে মুভ নিউ ইয়র্কে আসছেন এখন টি এন অথবা এইচ বি ভিসাতে কি উনি अप्लाई করতে পারবেন কিনা পসিবল কিনা টি এন হলো ক্যানাডিয়ান সিটিজেন লাগলো নাফটা বুক তো একটু অপেক্ষা করতে হবে ভাইয়া আরেকটি প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি টি এন টি এন ভিসা হচ্ছে নাফটা বুক তো কান্ট্রিগুলার জন্য যেমন কানাডার জন্য আর এইচ ওয়ান বলতেছেন নাকি এইচ বি এইচ বি না এইচ ওয়ান বি মানে হনি মেইন করছে এইচ ওয়ান বি শুরু হবে জানুয়ারিতে সো যদি উনি কি अप्लाई করতে পারবেন কিনা এটা ডিপেন্ড ডিফেন্ড করে যদি উনি লিগ্যাল স্ট্যাটাস থাকে এবং কোনো কোম্পানি যদি ওনাকে ওনার ওনার যদি উনি যদি ফার্স্ট ওয়ান উইথ মেরিট এন্ড কোয়ালিটি এক্সট্রাঅর্ডিনারি মেরিট হয় মাস্টার লেভেল ডিগ্রি থাকে দেন দেন ইজ পসিবল যদি উনি কোয়ালিফাই করে ডিফেন্ড করে উনি কোয়ালিফাই করে কিনা এবং কোনো কোম্পানি মানে উনার যোগ্যতা দিয়ে আছে কি নাই আছে কি এবং কোম্পানি কোনো স্পন্সর করে কিনা করে কিনা আচ্ছা আরেকজন আছেন ফোনে কি আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম তারিকুল ইসলাম আমি নিউ ইয়র্ক থেকে বলতেছি তো 8 মাস হইছে আমি আমার ওয়াইফের জন্য আর কি अप्लाई করেছিলাম তো এখন হইছে কি 10 দিন হইছে আমার একটা ছেলে হইছে দেশে সিলেটে তো এখন আমার কি করতে হবে এটা আমার আর কি আপনি কি সিটিজেন না গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধারি আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধারি ওকে আপনি যদি যেহেতু গ্রিন কার্ড হোল্ডার এখন আপনার ওয়াইফের যেহেতু আগে অ্যাপ্লাই করছেন এটা ইনক্লুড করতে হবে আর কি আপনার ওয়াইফের অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ইনক্লুড করতে হবে আপনার ছেলেকে আর আপনি যদি সিটিজেন হইতেন তাহলে অটোমেটিক্যালি ওরা ওই ছেলেটা ওখানে সিটিজেন হইতো আনফর্চুনেটলি যেহেতু আপনি সিটিজেন নয় ওই ওই ছেলে ছেলেকে ইনক্লুড করবে ওই পিটিশানে ইনক্লুড করার জন্য আপনাকে ফাইল করতে হবে আচ্ছা আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে জি আমি মহিউদ্দিন বলছিলাম ব্রুকলিন থেকে জি মহিউদ্দিন ভাই আপনার প্রশ্ন কারণ অভিজ্ঞতা আমি বলবো 
বাংলাদেশ থেকে ফালক নিয়ে আনা অলমোস্ট ইম্পসিবল আরেকজন আছেন ফোনে তবে ফোনের প্রশ্নটি নেওয়ার আগে প্রবাল মির্জা ফেসবুকে একটি প্রশ্ন করেছেন উনি ওনার ভাই বোনের জন্য 2013 সালের জুনে আবেদন করেছেন রিসিভ লেটার পেয়েছেন এখন अप्रুভাল লেটার পাননি কতদিন অপেক্ষা করতে হবে अप्रুভাল লেটারের জন্য ওই अप्रুভাল লেটার রিসিভ লেটার পাওয়ার পরে এটা ডিফেন্ড করে যে অফিসার প্রসেস করছেন ওনার হাতে যদি অনেক বেশি কাজ না থাকে ভেরি কুইকলি अप्रুভ করবে আর অনেক সময় দেখা যায় এটা কয়েক বছর পরে গিয়ে अप्रুভ হয় বিকজ যে অফিসারের কাছে ওর ফাইলটা সে ওয়ার্কলোড অনেক বেশি এ ডিফেন্ড করে ওয়ার্কলোডের উপর একজন ফোনে আছেন কে আছেন আপনার সাথে জি নামটি বলবেন আমি জি আমি রাজওয়ান আমি কুইন্স থেকে বলতেছি সো আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি তো নতুন আসছি এখানে সো আমি আমার গ্রিন কার্ডের জন্য अप्लाई করেছিলাম সো গ্রিন কার্ডটা এসেছে কিন্তু আমি फिलते হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নামটি বলবেন এবং কোথা থেকে বলছেন আমার নাম আমার নাম হোসেন আমি মেরিল্যান্ড থেকে বলতেছি এই জি ভাইয়া আপনার প্রশ্নটি করুন যে আমার প্রশ্নটা হলো যে আচ্ছা আমার একটা ফ্রেন্ড বিজি বিজি আমেরিকাতে আছে ঠিক আছে তো সে এখানে একটা মেয়ে বিয়ে করছে ঠিক আছে তো তার কি তার কি আবার বাংলা আছে গ্রিন কার্ড পর না আছে মেয়ে কি এখানকার গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধরেই না সিটিজেন छोटी আপনারা দেখছেন টিভি এন 24 অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং আমাদের সাথে দুজন সম্মানিত অতিথি আছেন একজন প্রশ্ন করেছেন রাইহান উদ্দিন নজরুল হক আপনার কাছে আমি সেই প্রশ্নটি করতে চাই আপডেট মেক্সিকো বর্ডার গেট কোনো আপডেট আছে কিনা যেটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল তৈরি করবেন আপ ফোনে যিনি আছেন একটু অপেক্ষা করতে হবে আমরা আরেকটু প্রশ্ন উত্তর দিই বলা আমরা যদি রিসেন্টলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার দিকে দে মজুদ দেব নিউজ দিকে দন এই ডোনাল্ড ট্রাম্প অনেক আগেই এটা নিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে এবং এটা একটা জোকে পরিণত হয়েছে আমরা অনেক সময় দেখি যেখানে রাস্তাঘাটে অনেকে অনেক মেক্সিকানদের পাইলে আমরা জোক করি আই ইউ হ্যাভ টু পে ফর দ্য ওয়ার্ল্ড মানে এটা একটা একটা জোক হয়ে গেছে সো আই থিং ইজ জোক এন্ড ইজ ইজ নট এ রিয়ালিটি এন্ড হি ইজ টু বিজি নাও হি নো মানে কোথায় উনি বসেছেন এখানে ওয়াল বানানোর চেয়ে অনেক বড় বড় কাজ রয়ে গেছে রয়ে গেছে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে ফোনে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন देखी नाम जी हमें नाजुल मिशिगन थे हमारे नाम नाजुल क्वेश्चन तो छो हमार टू थाउजेंड फोरटिने अप्रूव पे हमारे भाई बोलने जो आवेदन कर कब जी आवेदन कर कब शेषर दिखे फोरटिने अप्रूव पे गेसि क्वेश्चन छो कत लगते 
भैया निर्वाचन तो उकल भूल बसत पंद्रह की परामर्शी <laughs> साधारण मे प्रयोजन नियमित देखें से कारण असंख्य धन्यवाद प्रश्न <laughs> मैं 
আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমি শুরুতে মজুমদার ভাই আপনার প্রশ্ন উত্তর স্পেশাল রেজিস্ট্রেশনের কথা যেটা বলছেন আপনি 2001 এ আপনার সেপ্টেম্বর 11 ওইটার কোনো ইমপ্যাক্ট হবে না এইজন্য স্পেশাল রেজিস্ট্রেশনটা আপনি হয়তো যদি এখানে থেকে থাকেন মনে আছে কিনা এটা এক পর্যায়ে এটা বাতিল করা হয়েছিল সুতরাং স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন যদি আপনি না গিয়ে থাকেন আপনি কোনো অপরাধ করেন নাই এটা কোনো ইমপ্যাক্ট থাকবে না আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আসলে আজকে একটা নিউজ যেটা এসেছে নর্থ কোরিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সিএনএন যে যুদ্ধ যে কোনো সময়ে এটা তাদের ভাষা জাতিসংঘের সহকারী রাষ্ট্রদূত যিনি পিয়ংইয়ং এ তিনি বলেছেন এটি যে যে কোনো এটা কি নর্থ কোরিয়া বলা নেই নর্থ কোরিয়া নর্থ কোরিয়াই জাতিসংঘের যে প্রতিনিধি আছেন তিনি বলেছেন রাইট সো আপনার যে যে ওয়ারি বা আপনার সময় অভিযোগ এটা কোশ্চেন করেছেন কিন্তু এই যে এটার দ্বারা আমরা আমেরিকা বা নিউইয়র্ক কিভাবে এফেক্টেড হব এটা তো একটা বিশাল ব্যাপার এখন আপনি কি ডাইরেক্ট মিলিটারি অ্যাকশনের কথা বলতেছেন নাকি ওয়ার এফেক্ট ওয়ার এফেক্ট যেটা যদি এখানে কিছু হয় আমেরিকা কেন পুরো বিশ্ব এটা এটা আমরা এফেক্ট হব কারণ নর্থ কোরিয়া আমেরিকা এ ধরনের ডাইরেক্ট আমরা আশা করব কোনো ধরনের মিলিটারি অ্যাকশনে যাবে না আমরা আশা করব এগুলো এখনই কথার ফুলজুরির মতো থাকবে এবং আমি মনে করি যতটুকু ওদেরকে বাবা হচ্ছে পাগল টাইপের দুজনে কেউই অত পাগল না আসল জায়গায় ওরা তো ঠিকঠাক ঠিকই আছে তারা জানেন যে যে দিস ইজ উই প্লেয়িং উইথ দ্য স্নেক বাট নোবডি গোনা লেট ইট গো সো ওই ধরনের কি ক্যাপাবিলিটি হবে বা যুদ্ধ লাগলে আমরা নিউইয়র্কে এফেক্ট হয়ে যাব আমি অত দূর ভাবতে চাই না ওটার জন্য অনেক আরও বিজ্ঞ মিলিটারি অ্যানালিসিস বা বিজ্ঞদের দরকার বাট আমরা আশা করব ওই পর্যায়ে আমরা যাব না তো যাই হোক যদি লোকেলিও মিলিটারি অ্যাকশন হয় সারাউন্ডিং কোরিয়ান ফেলা তাহলেও আমরা বিশ্ব এবং ইকোনমিকলি আমরা সবাই খুব ইনস্ট্যান্টলি এফেক্ট হবে জব এফেক্ট হবে হাউজিং এফেক্ট হবে ট্রেডিং এফেক্ট হবে এবং ওইটাই অনেক মারাত্মক ব্যাপার এই বিষয়টি নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত আমরা জানবো একটু ফোন নেওয়ার পরে একজন আছেন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করতে হবে জি 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 उठसी मेडिसिनला between 39 and 40 street very close to grand central apni oshongkho dhonnobad je apni free te tar consultancy kore diben ebong apa apnake o oshongkho dhonnobad nozrul bhai amra kotha bolchilam je north korea ebong juktorashtre je prosongo ti amra tene niye eshechhilam north korea r jini rashtrodut জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত তিনি এই কথাটি বলেছেন যে যে কোনো সময় যুদ্ধ বাঁধবে এবং সাউথ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মহড়ার জবাবেই মূলত তিনি আজকে এই কথাটি বলেছেন সেই সাথে সেক্রেটারি অফ স্টেট যিনি হচ্ছেন সহকারী সেক্রেটারি অফ স্টেট তার জবাবে বলেছেন আমেরিকা যুদ্ধ চায় না কিন্তু যদি নর্থ কোরিয়া আসে তাহলে হচ্ছে সামরিক পদক্ষেপ নিবে এবং আপনি দেখেছেন যে রেক্স টিলারসন সেই সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথার এ নর্থ কোরিয়া ইস্যুতে একটু অমিল আছে যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছেন যে আমরা সামরিক পদক্ষেপই নেব নেব কিন্তু রেক্স টিলারসন বারবারই কিন্তু বলছেন যে যেটি করে থাকেন সেক্রেটারি অফ স্টেটরা যে কূটনৈতিকভাবে এটি সমস্যার সমাধান করতে হবে হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে আপনার বিশ্লেষণ আমাদের আমার লাস্ট শো যেখানে আমরা আসছিলাম এই কথা বলছিলাম আপনি ছিলেন আসেন এই ব্যাপারের সাথে যে টেলারসন যখন ওই ডোনাল্ড ট্রাম্প বললেন যে আমি উড়িয়ে দিব এরপরেই টেলারসন কিন্তু উনি এসে এখানে ওই যে পানি ডালার মতো বিষয় করলেন যে আমাদের সাথে উই হ্যাভ এ চ্যানেল উইথ নর্থ কোরিয়া অ্যান্ড উই হ্যাভিং এ ডিপ্লোম্যাটিক ডায়ালগ ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেল অ্যান্ড উই আর হ্যাভিং এ ডায়ালগ অ্যান্ড উই লুকিং ফর টু রিজলভ ইট সো এটা বলার পর কিন্তু কাইন্ড অফ ডোনাল্ড ট্রাম্প কিছু অস্বস্তির মধ্যে উনি পড়েছেন এখানে তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে এবং এই পর্যায়ে জানি না এই পর্যায়ে কি কোনো এক 
ইয়েতে উনি টেলার চন্দ্র ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মরাণ বলে অভিহিত করায় উনাকে একটা ফেস করতে হয়েছে এবং ওটা উনি অস্বীকার করেন নাই যে ওটা করছে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক এই পর্যায়ে চলে গেছিল যে মনে হয়েছিল যে টেলার চন্দ্র বুঝি যাচ্ছেন 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 বা গুড থিং যেটা হলো যে এখানে আবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে যে এজ এ প্রেসিডেন্সিয়াল ইজ নেভার হি অলওয়েজ অ্যাক্ট লাইক নন প্রেসিডেন্সিয়াল সো টেলার সেন যেটা বলতেছেন যাই হোক বাইরে থেকে ডিপ্লোমেটিক কথা বলতে হবে এখানে আমাদের কথা বলার অনেক সুযোগ রয়ে গেছে এখানে এই যুদ্ধ গুজ্জ ঘোষণা করার কিছুই নাই এখানে এবং যে ক্ষতির পরিমাণ কিন্তু শুধু নট করিয়া না এই পরমাণু অস্ত্র ধরে একটি দেশের সাথে সামরিক যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া তার মাশুল কিন্তু সাউথ কোরিয়া চীন যেটি চীনও চাচ্ছে না এবং যুক্তরাষ্ট্র সবাইকে অলমোস্ট অবাস্তব এইজন্য যে আমেরিকার যারা এলাই আছে যারা তাদের সহযোগী কান্ট্রি আছে তারা কেউই এটা ছাবে না তো আমেরিকা পক্ষে এটা এত সহজে এত ধরনের স্টেপ নেওয়া সম্ভব না চাইলেও সম্ভব না মোহাম্মদ মুজুমদার আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তো আজকের অনুষ্ঠানের আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি সেই বিষয়ের যদি উপসংহারটা रैली বাইসাইকেল র্যালি 20000 পিপল উইল বি কামিং ইন সাপোর্ট অফ রোহিঙ্গিয়া সো আমি সবাইকে আহ্বান করব ওয়াক ফর রোহিঙ্গিয়া 9 ক্লক এই সানডে 20 অক্টোবর সানডে 9 এএম শার্প 851 গ্যান কনকস থেকে আমরা র্যালি বের হবে 20000 লোক আসবে ইন সাপোর্ট অফ রোহিঙ্গিয়া প্লিজ জয়েন আস জয়নাস এবং এটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা এত সুন্দর একটি উদ্যোগ নিয়েছেন যে রোহিঙ্গা সমস্যাটি বর্তমান সময়ে আমরা দেখেছি আমাদের যে বাংলাদেশের মাননীয় স্পিকার তিনি আজকে বৈঠক করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিবের সাথে এবং রোহিঙ্গা বিষয়টি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারও সহায়তা করছে সেই সাথে আপনারা আমরা যারা প্রবাসী আছি প্রবাসী আছি সেই জায়গা থেকে এই সমস্যার সমাধানে যে এত ধর এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন সে কারণে ধন্যবাদ আপনি যদি খুব সংক্ষেপে আমি শুধু এটা একটু অ্যাড করতে চাবো আসলে এই যেটা আমরা ডিপ্লোমেটিক চ্যানেল যেটা শুরু করেছে বাংলাদেশ টু সেভ রোহিঙ্গা আসলে আমরা যে লিমিটেড রিসোর্সের বাংলাদেশ আমাদের তেমন কিছু নাই রোহিঙ্গাকে হেল্প করার এবং মায়মানারকে ফাইট ব্যাক করার অনলি থিং উই ক্যান ডু আওয়ার গভর্নমেন্টকে ডু টু রিচ আওয়ার সারাউন্ডিং কান্ট্রি অ্যান্ড ক্রিয়েট এ হিউজ ডেপ্লোমেটিক সমিত এবং সব দেশে আমাদের দুধ পাতানো এবং সাহায্য করতে এবং দেখাতে হবে কি আমরা ফেস করতেছি এখানে যদি রাশিয়া চায়না এবং ইন্ডিয়া পাকিস্তান এবং সার্ক দেশগুলো আসে এবং সবাইকে আমরা মোবিলাইজ করতে পারি যেটা আমরা স্মার্টলি করতে পারবো যেটা আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল লাগবে না এবং আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যদি একটু দুর্দর্শিতা করে এখানে ডিপ্লোমেটিক সেটা শুরু হয়েছে এবং এটাই আমরা ব্যস্ত আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সময় করে এসেছেন এবং সেই সাথে দর্শক ধন্যবাদ দিতে চাই আপনাদেরকেও যারা এতক্ষণ ধরে এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন প্রশ্ন করেছেন এবং আজকে যাদের আমরা প্রশ্ন নিতে পারিনি আগামীকাল ঠিক একই সময় দশটা থেকে এগারোটা সরাসরি আমরা আসছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন